ባለፈው አንድ አመት በፖለቲካውና መጣናውት በኩል አበረታች ስራዎች መከራውናቸው ሙራን ገልጾ ባገርት የሚሷሉ ችግሮችን ለመቅረፍ ጠንካራ ይውይት ባህልን ማዳበር እንደሚገባ በሰሜን አሜሪካ የሚኖሩ ዲያስፖራ ኢትዮጵያ አንገብቶ የሱዳን ወታደራዊ ምክር ቤት ተቃውሞ ቡድን ኢትዮጵያና አፍሪካ ህብረት ስባቀረቡት የሽግር መንግስት ምስረታ ሐሳብ ላይ ተስማማ ምንት ዋና ዋና ጨዋታ ተናስሊኝ በድጋሚ እንደምላችሁ አሰባ ሰዓት ሆነ ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው አራት ማዘን እንደቀጠለ ነው ከዜናዎቹ ጋር አንተ ነድግፈኒ ባለፈው አንድ አመት በፖለቲካውና መጣናውት በኩል አበረታች ስራዎች መከራውናቸው ሙራን ገለጹ በጥቅላይ ሚኒስትር ጽፈ ቤት ሙራን አይስፊክ ማብራት ውይት አድርገዋል ተስፋ የጫነኝ ተጨማሪ አለው በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት በተካሄደው ውይይት ላይ የተለያዩ ሙህራን መንግስት ባለፈው አመት ያካሄደውን የሪፎርም ማሻሻያዎች አንስቷል። በተለይም በፖለቲካው ዘርፍ ፍትህ የነገሰበት ሀገረ መንግስትና ማህበረሰብ ለመመስረት ትረስ ለመደረጉ የውይይት ጽሑፍ አቅራቢዎች ሙህራን አስረድተዋል። የዜጎች መሰረታዊ ነፃነቶችና መብቶች የተከበሩባት ሀገር ለመገንባትም ስራዎች ስለመሰራታቸው ነው ምክትል ጠቅላይ አቃቢ ሕጉ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞጤዎስ የተናገሩት። ከበሰመን ጎረቤታችን ሆነችው ኤርትራ ጋር ለረጅም ጊዜ የነበረው ቅራኔና ጠብ ተቋጭቶ ሰላም ማስፈን ተችሏል እንዲሁም በተለያየ ፖለቲካ ምክንያት የታሰሩ 100ሺ በላይ የፖለቲካ አስረኞች ተለቀዋል 260 አካባቢ የሚሆኑ ድህረ ገጾች ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን ማየት ማግኔት ማንቻላቸው የነበሩ ድህረ ገጾች ላይ የነበረው ገዳ ተነስቷል መሰረታዊ የዜጎች መብቶች ላይ ጥላጥለት የነበሩ ህጎች እንዲሻሻሉ መደረጉም ሌላኛው ያንዳ አመቱ የሀገሪቱ የፖለቲካ ጉዞ ትርፋት ስለመሆናቸው በውይይት መድረኩ ላይ ተገልጿል በያመቱ ከ2 ሚሊዮን በላይ ስራ ፈላጊዎች በሚቀላቀሉበት ሀገር ምጣኒ ሀብቱ የስራ አድል መፍጠር ተስኖት እንደነበር ደግሞ የምጣኒ ሀብት ባለሙያዎች አነሳሉ የዚህ ውጤት ደግሞ የፈተናዎች መነሻ ሆኖ በመቀጠሉ መንግስት የተለያዩ ምርምጃዎችን ለመውሰድ ጉዞ የጀመረበት አመት እንደነበር ነው የምጣኒ ሀብት ባለሙያዎች የተናገሩት ምራው ርምጃ የበጀት ጉድለቱን ለመቀነስ የተለያየ ምርምጃዎችን መውሰድ ነው በዚህ ረገድ ትልቁ ትክረቱ መንግስት የተጀመሩ ፕሮጀክቶችን መጨረስ ላይ ማተኮር ነበር አዳዲስ ፕሮጀክቶች ላይ ትክረት ከመደረግ ይልቅ ከዚህ በፊት ተጀምረው ዳር ያልደረሱ ያልተጨረሱ ፕሮጀክቶችን መጨረስና ማጠናቀቅ ላይ ትልቁ ትክረት ማድረግ ሌላው በመንግስት ወጭ ላይ የሚታዩ ብክነቶችን ለመቀነስ መሞከር ነው በተለይ የፓብሊክ ኢንቨስትመንት እና ፓብሊክ ኢንፍራስትራክቸር ፕሮጀክቶች ላይ ያሉ ያሉትን በክነቶችን በማስተካከል የበጀት ጉድለቱን ለመቀነስ ከፍተኛ የሆነ ስራ ተሰርቷል። በውይይት መድረኩ ላይ የተሳተፉት የሲቪክ ማህበራት አባላትም የተለያዩ ጥያቄዎችንና ሐሳቦችን አንስተው ውይይት አድርገዋል። የኔ ስጋት አንድ ነገር ነው ይሄ ሪፎርም ወደ ወረታች ወደ ወረዳዎች ቀበሌዎች ዞኖች ሌሎች ክልሎች ወርዷል ነው። መንግስት ብዙ ነገር ያሰበ ነው ለምሳሌ አሁን በፍለፊታችን ምርጫ አለ የምርጫን ስራ ለምሳሌ እንደኛ በትምርት ስራ ላይ ነው ምን ሰራው የኛ ኔትወርክ ቮተር ኤጁኬሽን ሲቪክ ኤጁኬሽን ለማስተማር ብንወል እዛ ወረዳ ላይ ያሉ የመንግስት አካላት ወይንም ሌላ የፖለቲካ ድርጅቶች ይቀበሉናል አሁንም ቢሆን ደንቦች እየወጡ እንደሆነ እናቃለን ስለዚህ የሲቪል ማህበረሰብ ኤጀንሲ ደንቦቹን ሲያወጣ ሲቪል ማህበረሰቡን በአሁን ታይ መልኩ መቆጣጠሩ እንደተጠበቀ ሆኖ ነገር ግን ይሄንን የተከፈተው እድል የሚዘጋ የሚዘጉ አይነት ደንቦች እንዳይወጡ በጥንቃቄ እንዲታይ በትህትና ሊጠይቅ ይፈልጋለሁ የሲቪክ ማህበራት ድርጅቶች ኤጀንሲ ድርጅቶችን በማወያይትና ግባቶችን በማሰባሰብ በኩል በትኩረት መስራት እንደሚገባም በውይይት ተሳታፊዎቹ ተነስተዋል በዘንድሮ ክረምት ከወጥሮ በተለየ መልኩ አራት ቢሊዮን ችግኝ ለመትከል እቅድ የተያዘ ሲሆን ይህንን አሁን ለማድረግ የሁሉም ኢትዮጵያውያን ንብረት ይጠይቃል ሁሉም ኢትዮጵያውያን የሚሳተፉበት 200 ሚሊዮን ችግኞችን በአንድ ጀንበር የምንተክልበት ያረንጓዴ አሻራቀን የፊታችን ሐምሌ 22 ስለሚከናወን ተከበረው ምክር ቤት አባላትና ለኢትዮጵያውያን በሙሉ የሚተበቅብንን እንድናደርግን በዚህ አጋጣሚ ጥሬን 
አስተላልፋለሁ ባገርቱ የሚሷሉ ችግሮችን ለመቀረፍ በመተባበር መስራት እንዲሁም ጠንካራ የውይይት ባል ማዳበር እንደሚገባ በሰሜን አሜሪካ የሚኖሩ ዳያስፖራ ኢትዮጵያን ገለጹ በአትላንታ የተካሄደው የሚገኘው 36ኛው የባልናይ ስፖርት ፌስቲቫል የተሳተፉ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያን ወደ ቻለ ድርገት ምራፍ ለማሽጋገር ዳያስፖራው በተራጀ መንገድ በመንቀሳቀስ አስተዋጽኦ ሊያበረክት ይገባል ብለዋል ነብዩ አንደሰን ዝርዝር አለው በ36ኛው የሰሜን አሜሪካ የባህልና የስፖርት ፌስቲቫል ላይ የታደሙና ከተለያዩ አሜሪካ አግዛቶች የተሰባሰቡት ኢትዮጵያውያን በወቅታዊ የሀገሪቱ ጉዳይ ላይ አስተያየታቸው ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ሰጥቷል። በሀገሪቱ የሚስተዋሉ ችግሮችን ለመቅረፍ በመተባበርና በአንድነት መስራት ይገባልን ብለዋል። በመንግስት በኩል እየተደረገ ያለው የተጀመረው ጅማሮ ጥሩ ነው ግን አንድ አንድ በመንግስት በኩል ሁሉም እየራሱ ስሜት አለው ትንሽ ተበቅ ማለት አለባቸው ላልተዋል ለሚል ስሜት አለና ሁሉንም ግን ማስተናገድ መቻል አለብን ያገር አንድ ተማርኩስ ነገር ምንድነው እኛ በኢትዮጵያውያኖች አንድ ነገር ለመስራት አንድ ላይ እንሆናለን 10 ነገር ካለ ከ ነገር በስምንቱ ተስማምተን በሁለቱ አካል ተስማማን በቃ ብለን አፈርሰን ነው ምን በአንዷ ነገር ካል ተስማማን በቃ 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 እኔ አልፈልግም ብለን ነው ጥለን ምን ይሄ መጥፎ ባህል ነው ምክንያቱም ከ10 በስምንቱ ከተስማማን 80%ን ተስማምተናል ማለት ነው መስራት ምን ይችላል ነገር አብረን እየሰራን በጎደሉት ላይ መስተካከል ይችላል 20% ነው ያልተስማማ ነው ማለት ነው እና እዚህ ሀገር ግን እንደዚህ አይደለም ካስሩ በአምስቱ ነገር ከተስማሙ ለስ ወርክ ነው እንት ብለው በሚስማሙ አባት አምስቱ ነገር እየሰሩ የቀረውን አምስት ግን በመቆየት ምትክባባቸውና መታስተካከላቸው ነገሮች አሉ እና ሁላችንም በመተባበርና ለሰላም ሁላችንም አንድ ላይ በመቆም የሚስተካከል ነገር ነው እንጂ እኔ በአንድ ጊዜ አሁን ያለው ሁኔታ ይጣፋል ብዬ አላስበ ኢትዮጵያ በቂ ሀገር ናት ከተስማማ ከዚህ ከዘር ፖለቲካ እንውጣ ፖለቲካ እንዴት ዘር ሊሆን ይችላል ፖለቲካ ሳይንስ ነው አስተሳሰብ ነው የላቀ አስተሳሰብ ይዞ የመጣውን ማንኛውን መምረጥ የምችልበት ኦፖርቹኒቲ እንጂ በዘር ተደራጅቶ መጥቶ እኔ ተሻልኩ ነኝ ወይም ደሞ እኔ ከብዙ ቁጥር ነኝ ወይ እኔ ከትንሽ ቁጥር ነኝ የሚል አስተሳሰብ እስካለ ድረስ ያቻ ሀገር አትለወጥ ማወቅ ያለብን ላንድ አካቢ ትንሽ ሆነ ለሌላ አካቢ ትልቅ ሊሆን ይችላል እነዛን ነገሮች በነጻ ካስተናገን በእውነት ላቸዋለሁ የሚመጣ ብዙ ለውጥ አለ አንድ ሰው በዘሩ ሳይሆን መከሰስም መከናን የሚያለበት በሚሰራው ስራ ነው መመስገንም ያለበት ስተት ከሰራ የሚያስጠይቀው ከሆነ በስተቱ መጠየቅ መታረም አለበት ሀገሪቱ ወድሻለ የድገት ምራፍ ለማሽጋገር በትድራጅ መንገድ ዲያስፖራ ኢትዮጵያውያን መስራት እንደሚገባቸው መንስተዋል ማንኛውም ለውጥ እገዛ ያስፈልጋል እንኳንና third world country አንደኛ ዓለምም ለውጥ ሲኖር እገዛ ያስፈልጋል አንድ ሀገር እዚህ ያልደረሰን በተአምር ጊዜን ይፈልጋል ትግስትን ይፈልጋል ዕውቀትን ይፈልጋል በተለይ ዕውቀት ያለን ሰዎች በተሳሳቱ መረጃዎች ለጥፋት የሚዳርጉ ምክንያቶችን ለመቀነስ የመንግስት የመረጃ ስጣት መጠናከር እንዳለበትም ተናግሯል። ሶሻል ሚዲያን አትመለሽ? ሶሻል ሚዲያን አንመን የትኛው መስራ ቤት ነው የትኛው መስራ ቤት ትክለኛው መረጃ እየሰጣ ያለው? ኢንክሉዲንግ ኢቲቪን ጨምሮ ታገኛላችሁ የት መስራ ቤት ስትሄዱ? ትክለኛው መረጃ ከመንግስት ሚዲያ ወይም ደግሞ ከመንግስት መስራ ቤቶች ግልጽ በሆነ መልኩ ካልወጣ አሉ ባልታውን ለመስማት ይገደዳል ሰው። ኦች ያለ ነው ህብረተሰብ አንደኛ ከስድብ ነፃ መሆን አለብን ብዬ ነው ማሰበው። ኢትዮጵያ አንድ ያለችን ሀገራችን ኢትዮጵያ ናት ከኢትዮጵያ ሌላ ምንም ሀገር የለም እዚህ ብንኖርም ወድንም ጣላንም ነጋ ጠባም እና ስለ ስለኢትዮጵያ ነው ትላንትናም ከትላንቱ ደም ስንጮ የነበረው በሙሉ ለኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ያለን ነው ዙላ አሁን ኢትዮጵያ ወደ ማፍረሽ ደረጃ መሮጥ የለበንም ችግር አለ ችግሩን ይዘን በትክክሉ እየተቻን ወደፊት መራመድ አለብን ብለን ነው ምናስበው ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ካትላንታ ለተናከረው ሪፖርት ንብዩ አንደሰን በአማራ ክልል ንስኒ 15 ከተፈጠረው ችግር ጋር ታይዞ 218 ተጥርጣሪዎች በቁጥር ስሩ ላይ ምርመራ እየተካሄደባቸው መሆኑ ተገለጸ። ክልሉ አሁን ላይ ወደ መረጋጋት ተመልሶ ህብረተሰቡንም ሆነ አመራሩ መደበኛውን ስራ ያከናውነ መሆኑ ተገልጿል። የክልሉ ወቅታዊ ሁኔታ አስመልክቶ የክልሉ ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ቢሮና የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን በጋራ ለጋዝጠኞች መግለጫ ሰጥቷል። የኮሙኒኬሽን አላፊው አቶ አሰማኛ አስረስ ከችግሩ ማግስ ጀምሮ ክልሉን ለማረጋጋት አመራሩና ህብረተሰቡ ባደረገው የተቀናጀ ጥረት ክልሉን ወደ ቀደመው ሰላምና መረጋጋት በመለስ ተችሏል ብለዋል ድርጊቱ ከተፈጸመ በኋላ የክልሉ አመራር የበለጠ ቀውስ እንዳይፈጠርና ብዙ ኪሳራ እንዳይደርስ ቶሎ ብሎ ከሀዘን በመውጣት የበያካቢው ሰላምና መረጋጋት እንዲኖር ከፍተኛ ርብርብ አድርጓል 
በዚህ ውስጥ የህብረተሰብ ሚና በጣም በጣም ከፍተኛ ነበር ክስተቱ ማጋጠሙ እንደተሰማ በየዞኑ በየከተማ አስተዳደሩ በየወረዳው ያለው አጠቃላይ መዋቅር ተነቃንቆ አካባቢውን የማረጋጋት እና ተጨማሪ ጉዳት እንዳይደርስ የማድረግ የመቆጣጠር በዛውም ውስጥ ደግሞ ወንጀለኞችን የመስጠት አሳልፎ የመስጠት ለጸጣ አካላት ተግባራት አከናውኗል የክሉ ህዝብ ወደ መደበኛ አስራ መግባቱና 218 ጥርጣሬዎች ግለሰቦች በቁጥር ስር መዋላቸውን አቶ አሰማኝ 13 ተናግረዋል ህዝቡ ሌላው ያደረገው ሀዘኑን ዋጣ አድርጎ በተለየ ቁጭት እና የተሻለ ስራ ለመስራት ከ በማግስቱ ጀምሮ ሁሉንም መደበኛ ስራዎችን በማከናውን የልማት ስራዎችን በማከናውን እስካሁንም ድረስ በየአካባቢው ሁሉም ማህበረሰብ መደበኛ የሆኑ እንቅስቃሴዎችን ያደረገ ይገኛል ድርጊቱ ከተከሰተ በኋላ በጉዳዩ ላይ አሉበት ተብሎ የተጠረጠሩ ወንጀለኞችም በቁጥጥር ስር ሆለዋል ያፋር ክልል ጤና ቢሮ በክልሉ አሚባራ ወረዳ የተከሰተው የኮሌራ በሽታ ወረሎች አካባቢዎች እና ዛመት እየተሰራ መሆኑ አሳወቀ ያፋር ክልል ጤና ቢሮ ምክትላላፊ አቶ ያሲን ሀቢብ ለኢትቪ በሰጡት መግለጫ በሽታው በአሚባራ ወረዳ አራት ቀበሎች ላይ መከሰቱን ተቀሰው ህይወቱ ያለፈ ሰው ግን ዓለም ነው ተናግረዋል 132 ተከላላይት ያዙ ናቸው እስካሁን ሰዓት ድረስ ከመጀመሪያ ጀምሮ ሲገቡ በአንድ ጊዜ ወደ 20 30 በሽተኛ ነበር የሚመጣው ባሁን ሰዓት ግን በቀን ወደ 8 ወደ 6 ኬዝ እየመጣ ነው እና ያ እንት ነው እየቀነሰ ነው የሚያሳየው በሁለተኛ ነገር ደግሞ እዚ በበሽታው የተጠቁ ሰዎች ከመቶ 32ቱ 130 ለየቀን ሰራተኞች ለርሻ ስራ ላይ የሚሰሩ የቀን ሰራተኞች ናቸው እዚህ አከባቢ ላይ ተኝቶ የሚታከሙበት ሲቲሲ ተቋቁሟል አራቱም ቦታ ላይ ስለዚህ በሪፈራል ከቦታ ወደ ቦታ እየተወሰደ መንገር ላይ ኮንታሚኔት ሽን ያው ለመቀነስ እዛው ካምፓቸው ላይ ነው ያቋቋም እንላቸውና ቢያንስ ተኝተው እየታከሙ ነው ያሉት ስለዚህ በዚህ ሰዓት ያው ጥሩ ለውጥ ነው ያለው አልሚባ ላፕቶፕ ባሉበት አካባቢ የተሰማሩ ጉልበት ሰራተኞች ንጹህ የመጠጥ ውሃ ይማቀብ የመጸዳጃ ቤቶችን የማስቀምባትና አካባቢውን ንጹህ የማድረግ ስራ እየተሰራ መሆኑን ቢሮ ገልጿል። እንደ ሪፖርተራችን ብሩክ ተስፋ የዘገባም ከተላዩ በደርሻ አካላት ጋር መተባበር በሽታው እንዳይዛመት ለማድረግ ክትባት እንደሚጀምር ምክትላላፊው ገልጿል። ውሃን በማከም እንዲሁም ደግሞ ይክልና አካባቢ ንጽህናን ብቻ በመጠበቅ ሳይሆን ባሁን ሰዓት ክትባት እየገባ ነው። ስለዚህ በዚህ ሁለት ቀን ውስጥ ኦልሞስት ከትባቱን እንጀምረላችኋለን በዚህ በችግሩ በተፈጠረ ወይም ደግሞ ኮሌራ በተፈጠረበት ያሚባራ ወርዳ ላይ ላለው ማህበረሰብ ኦልሞስት የተወሰኑ ዶዞች ከኢፒኤችአይ ታግ ዘን ይሄን ከትባት ለመጀመር ያው ቀድመ ዝግጅት ኦልሞስት ጫረሰናል ስለዚህ ከከተብነ ደግሞ ሞር ሌሎቹ ማህበረሰቦች እንዳይጠቁ ወይም ደግሞ ችግሩ እንዳይከሰት ይረዳናል ማለት ነው በጅማ ከተማ ባንዲት ግለሰብ በጎፍቃይነት የተቋቋመው ሰው ለሰው አረጋውና ህጻናት ምርጃ ማከለ በተቋቋመ በሁለት አመታት ጊዜ ውስጥ ለበርካታ ተንከበካቢ ያጡ ህጻናት እና አረጋን መጣለያ ሞን ይችላል በማከሉ 40 ህጻናት እና አረጋን መጠረል ቢችሉም ይህ ማከል ብቻ በጅማ ከተማ ያሉ ጣሪያ ያጡ አረጋውና ተጥሎ የተገኙ ህጻናትን በሙሉ በማሰባሰም ሆነ የመንከባከባቀም ግን የለው ወይዘሮ ዘበናይ ሰዎች ሰዎችን ለመርዳት የተረፈ ነገር ስኪኖራቸው ሊጠብቁ አይገባም ይላሉ መቅደስ ጥላውን አነጋግራቸዋለች ከራስ አንደበት ነገታታ ዘበና ያስፋው ባላለ የዚህ ሰው ለሰው በጓዳጎት ድርጅት መስላችና ስላስኬጅ ነኝ መነሻዬ እንግዲህ ሪሶርስ ዳይኩል ተማሪውኝ ወደ ትብልት ቤቴ ሲሄድ አንድ ጻል ልጅ ቆሻሻ ላይ ተጥሎ የጨዋት ድምጽ ላይ ሰማይ ለክሶ ወደ ጻል ልጅ ለክሶ ገና እንግዲህ የተወለደ ጻል ነው ለትብቱም ላይ እንትሉ ላይ እየደማ የነበረ ልጅ ነውና ጠጋ ስልጉ እንዳኖርሶታል አሞራ አይኑን ይጣባዋልና ያ የየት ነገር በጣም ነው ያስደነገጥ ከጓደኞቼ ጋር ነበር አለቀሰን ሁላችንም ቆመን ያኒ በኔም ልብ ውስጥ ተቀመጠ ማለት ነው ይጉዳይ ለምንድነው እናት ልጅ ወምትጥለው ወኔ ወደ ፍትኔ እነዚህ እናት ምትጥለው ልጅ አንስ ቼ ማኖር ብችል በእያስብ ነበርና ያው ጊዜ ፈሽቶ በ30 ምናምን አመት እንግዲህ አሁን ይሄ ነድሉና ግን ቼ ጄም ላይ ገንዘብ ሳገኝ ትንሽ እቁብም ሳገኝ በቃ ማረፊያቸው መጀመሪያ ለስላብ እየቀጥታው ደም አንሳቱ ላይ ይድኩትና መነሻው ያነበረ ጻናቱ ጋር በጣም እንደ ጅማ ከተማ ልጆች ይጣላሉ በየጊዜው አሳዳጌ ሌላቸው ልጆች እየበዙ የመጥበት ታሪክ ነው ያለውና 
አስገድዶናል ከቁጥር በላይ እንትንጭና ወደ 20 ልጆች አካባቢ ደርሰዋል አሁን እዚህ ያሉት ህፃናት አው በግራቸው ሜዱና ጨቅላ ህፃናት ሲደመሩ ወደ 20 ቁጥራቸው ደርሷል አረጋውንም በዚህ ቁጥር ለከና ያሉት ወደ 40 ቤተሰብ አለና ከሰራተኛው ጋር ሲጨመር ወደ 45 አካባቢ ሰዋል ሰው መሆን ነው ትልቁ ቁም ነገሩና የሰው ልጅ ብዙ ነገር መስራት ይችላል ሁላችንም ብቻችን መዘርጋት አለብን እንደዚህ አይነት ነገር ላይ መረብ አረብ መቻል አለብን አንድ ልጅ ብቻ ሆነ ያጨብጭብ እኔ የቤተሰቦቹ የገዛ ባይኖር እዚህ ጋር ስራ መስራት አልችልም ምክንያቱም ድምጽ አለ አይምሮም ተኞች አሉ ሌሊት ተመም አለ ጧት ለቅሶ አለ ሰው ይሞታል ከዚህ ከዚህ አንጻር ሁሉ እነሱ ባይረዱኝ ድምጽ አለ ስማ ቢል ቤተሰብ ሊኖር ይችላል ለምን ድምጽ ሰማው ለምን ችግር ሰማው ቢል ይኖራል ግን በአንደኝነት ይሄን ስራ አብራም ይሰራው ደካማ ማብጥቶንም እናቴናት ሮሮናት ጥሩናት ደግናት ለሰው ሰጣ አጥግብ ከዚህ አንጻር ሌሎቻችንም ሁላችንም እህቶች የማሉ ወንድሞች እኔ ሳልነው እነሱ ናቸው ተከተው የሚሰሩት የሚያጥቡት የሚያበሉት ከዚህ ከዚህ አንጻር ሁላችንም ሁሉ በኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉ ሰው የተባለ ሰው ሁሉ ለሰው ልጅ ማዘንና መራራት ግድ ይላል እና እንዲመለከቱ በተለይ ማለት ያው የመጀመሪያው ደረጃስ ነው ና እንደዛ አይደለም ለመጀመሪያነቱ አይደለምና ብዙ ሰዎች እንዲመለከቱን እንፈልጋለን መጀመሪያ ማየት ብቻ እንዲያዩንም እንፈልጋው እንዲመለከቱ الناس በሰውነቱ የሰው ልጅ ልብስ አጥቦ ይሄ ትልቅ ነገር ነው እነሱን አጫውቶ ይሄ አዛውንቱን ትልቅ ነገር ነው ህፃናቱን አቅፎ አጻዳርቶ ይሄ ትልቅ ነገር ነውና እንዲመለከቱን እንዲያዩን ነው እኔ መልክት የማስተላለፍ በዚህ ጉዳይ ላይ በጣዋቱ ጣና ስሊን ኢትዮጵያ ፕሮግራም ላይ በእንግድነት ጋብዙት የግርጌሶን አምሮህ ማን ማከል መስራች አቶ መለስ አየለም የክረምት በጎ ፍቃድ አገልግሎት ተማሪዎች ላይ ተከረ መሆኑ ጥሩ ቢሆንም ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል ያካተተና ቀጣይነትን ቢኖረው በዘርፉ የበለጠ ውጤት ያመጣል ብለዋል የሁሉም ሊሆን ይገባል ተማሪ ተኮር ብቻ ባይሆንም ደግሞ የተሻለ ነው ሌላው ለክ ክረምት ላይ የሚዘጋ ትምርት ቤቶች ሲኖሩ መመራንም አሉ ሌሎች በክረምት የማይሰሩበት ሁኔታ ያያለ ትምርት ቤቶችም ሌሎች ሌሎችም መስራ ቤቶች አሉና ሁሉም ቢሳተፉ ደግሞ ይበለጠ ስራ ይሰራልና እርግጥ ነው እንደ ወረት ሆኖ እንዳይቀር ትልቅ ጥንቃቄ ይጣይቃል አንዴ አንዴ አብልተሽ እንደ መንሳተም ነገር ነው የሚሆነው ክረምት ላይ ሳስቡ ተሰባስቦ በግሩፕ መተው ቁርስ ምሳራት እንደውም አራት አምስት ካለ በላቹ ይባልና ያቺ ክረምት ተጠፋ አይደለም በቃ ስለዚህ ሰውን ሚዛልቅ ነገር ሲሆን የተሻለ ነው የሚሆነው አለበለዚያም አለማሳየቱ ነው የተሻለ የሚሆነውና እዚ ላይ ሁሉም ሰው የኔ ነው ብሎ ዘላቂ የሚሆነው ነገር ቢሆን ነው የተሻለ ብዬ እንደኔ የማስበው በዘንድሮ ክረምት ከወጥሮ በተለየ መልኩ አራት ቢሊዮን ችግኝ ለመትከል እቅድ የተያዘ ሲሆን ይህንን አሁን ለማድረግ የሁሉም ኢትዮጵያውያን ልበር ይጠይቃል ሁሉም ኢትዮጵያውያን የሚሳተፉበት 200 ሚሊዮን ችግኞችን በአንድ ጀንበር የምንተክልበት ያረንጓዴ አሻራቀን የፊታችን ሐምሌ 22 ስለሚከናወን ተከበረው ምክር ቤት አባላትና ለኢትዮጵያውያን በሙሉ የሚተበቅብንን እንድናደርግን በዚህ አጋጣሚ ጥሬን አስተላልፋለሁ የውጭ ዜና የሱዳን ወታደራዊ ምክር ቤት ተቃውሞ ቡድን ኢትዮጵያና አፍሪካ ህብረት ባቀረቡት የሽግር መንግስት ምስረት ሐሳብ ላይ ተስማማ በስምነት መሰረት ከወታደራዊ ምክር ቤትና ከሲቪሎች የሚውጣጣ የሽግር መንግስ አገርቱ ለ3 አመት የሚመራ ይሆናል የሱዳን ወታደራዊ ምክር ቤት ምክትል ይቀ መንበር ጀነራል መሐመድ ሐሞዳ እንደጋለው ችግሩ ለመፍታት በማሽማገል ሂደት ውስጥ ግንባር ቀደም ተሳትፎ ነበርዋቸው አሏቸውን ኢትዮጵያና የአፍሪካ ህብረትና መስክነዋል ሰለሞን ገዳ ጨመራለሁ በሱዳን ዘላቂ ሰላም ለማስፈን የመጀመሪያው ምራፍ ተብሏል ወታደራዊ ሽግር ምክር ቤቱና የተቃውሞ ጥምረት ከሁለት ቀናት ድርድር በኋላ የደረሱ ስምነት ሁለት ወገኖች ኢትዮጵያና አፍሪካ ህብረት ባዘጋጁት የስልጣን መጋራት ሐሳብ ላይ ያደረጉት ድርድር በውጤት መጠናቀቁ ያስደስታቸው አፍሪካ ህብረትና ኢትዮጵያ ሉካን እንዳሉት የሚመሰረተው የሽግር መንግስት ምክር ቤት ሱዳንን ወደፊት ማራመድ የመጀመሪያው ተግባሩ ነው ተቀራራ بهذا الصدد على وجه الخصوص وبذي ما اقف مسرت ሁለት ወገኖች ግልጽነት የተሞላበት አسرار በመከተል የተፈጸሙ ጥፋቶችን ይመረምራሉ 
በተጨማሪም በተዛዋሪነት የሚሰራ ገለልተኛ ምክር ቤት ለመወሰን ተስማምቷል ለሶስትና ከዚያ በላይ አመታት ሊቆይ የሚችል ምክር ቤት between the military and civilians for a period of 3 years or slightly more العنيفه የሱዳን ጦር የሀገሪቱን የሰላሳ ዘመን መሪ ኡመር አልበሽር ባለፈው ሚያዚያ ከስልጣን ካስወገደ በኋላ ሱዳን ወደ ዓለም መረጋጋት ውስጥ ገብታለች ነው የሚባለው በተለይ ደግሞ ሱዳንን ማን ይምራ የሚለው የተቃውሞን ጥምረትና ስልጣን በእጁ ያስገባውን ወታደራዊ ምክር ቤት መካከል ያለ መግባባት ምንጭ ሆኖም ሰምቷል በተለይም ደግሞ የጦር ኃይሉ እርምጃ መውሰዱን ተከትሎ ሲኬድ የነበረው ማንኛውም ማይነ ድርድር ተቋርጦ ነበር የተቃውሞ ጥምረት ጋር ለደረሱት ስምነት ተግባራዊነት በቁርጠኝነት እንሰራለን ያሉት የምክር ቤቱ ምክትል ሊቅ መንበር አል መሐመድ ሐምዳን እንዳጋሉ ወንድም ያሏቸውን ሀገራት አመስግነዋል We thank the African and Ethiopian mediators የአፍሪካ እና የኢትዮጵያ አሸማጋዮችን እናመሰግናለን ለነበራቸው ጥረትና ትግስት በተቃውሞ ጉራ ያሉትንም ወንድሞቻችን እናመሰግናለን ላሳዩት ቀናነት ለውላችሁም በለውጡ እየተሳተፋችሁ ላላችሁት ማረጋገጥ የምፈልገው ይስምምነት ማንንም ያስቀርም ሁሉንም ማቅ ፎደፊት የሚጓዝ ነው it's pure revolution بان هذا الاتفاق سيكون BBC እንደዘገበው አሁን ላይ ስምነቱን ተከትሎ ሁሉም ወገኖች ሀገሪቱን ወደፊት ለማራመድ በህብረት እንስራ የሚለውን መልእክት ማስተላለፍ ጀምረዋል now it seems that determination is starting to pay off ሶሪያና ኢራን በአሜሪካና ጋሮቹ የተጣለባቸው ማቀኑ መቋቋም በትብብር እንሰራለናል የራን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የፖለቲካ ጉዳይ ማካሪ በደማስቆ ከሰራ ፕሬዝዳንት ጋር ተዋይቷል ሰይፉ ገብረ ጻድቅ ተጨማሪ አለው ከሶሪያ ጋር ጥብቅ ውድጅት አላቸው ከሚባሉት ሀገራት አንዷ ኢራን ስቶን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መስራ ቤቷ የሚኒስትሩ የፖለቲካ ጉዳዮች ከፍተኛ ማካሪ አሊ አስጋሃሪ ካጂን ወደ ደማስቆ ለካለች ፖለቲከኛው በሶሪያ ቆይታቸው ከሀገሪቱ ፕሬዝዳንት በሽር አላሳድና ከሌሎች ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር ተዋይቷል ከሶሪያው መሪ ጋርም በነበራቸው ቆይታ ትኩረት ካደረጉባቸው ጉዳዮች አንዱም የቴሃራን ኢኒኩለር መርሃ ግብር መሆኑ ነው ውይይቱን የተከታተሉት የሁለቱ ሀገራት ባለስልጣናት ይገለጹት ኢራን አሜሪካንንም ሆነ ኢትዮጵያንም መፍቷን የሚጻረው አካላትን ለመመከት ዝግጁ መሆኑንም ከፍተኛው ዲፕሎማት ለሶሪያው መሪ አስተዋቀዋል የዩናይትድ ስቴትስ አካይድንም አለማቀፍ ግን የሚጥስ መሆኑን በማመልከት በደማስቆ ቤተ መንግስት ቆይታቸው ካላሳድ ጋር በኢርሊብ ስላለው ወቅት የውታደራይ ሁኔታና በይስታናው ሶሪያ ተኮር ውይይትም ገለጻ ተደርጎላቸዋል ለአሊ አሽካሪ ካጂ የሶሪያ መንግስት ለሀገሪቱ መልሶ ግንባታና ሰላምና መረጋጋት ያደረገላለው ጥረትም የኢራን መንግስት ድጋፍ እንደማይለየው አረጋግጧል ቴራኑ ሉክ ወደ ደማስቆ የመጡትም እስራኤል በሶሪያ ግዛት ያየር ድብደባ ከፈጸመች ከ48 ሰዓታት በኋላ ነው ኢላማም በዚህ የሚገኙት የኢራን ኃይሎች እንደሆኑ ነው ጉዳዩን በቅርበት የሚከታተሉት የፖለቲካ ተንታኞች ይገለጹት የኢራን ኃይሎች በሶሪያ የሚገኙት በአገሪቱ መንግስት ያቄ መሆኑንም ነው ከፕሬዝዳንት አላሳድ ጋር ያደረጉትን ቆይታ ተከትሎ በሰጡት ጋዜጣ የመግለጫ የኢራኑ ዲፕሎማት ያስታውቁት የኢራን እስላማዊ ሪፐብሊክ ኃይል በሶሪያ የሚገኘው ከሀገሪቱ መንግስት በቀረበ ጥያቄ ነው ዓላማውም ሽብርተኝነት መዋጋት ሲሆን የስካውኑ ትብብር ውጤታማ ነው ወደፊትም ቀጣይ ይሆናል የራኑ ዲፕሎማት ከሶሪያው ጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዋሊድ መዋለም ጋር በሁለቱ ሀገራት ስትራቴጂካዊ አጋርነት ዙሪያ ተዋይቷል ውይይቱ ገምቢና ዘርፈ ብዙ ትብብርን መሰረት ያደረገ ነው ተብሏል የሶሪያው ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ፋይሳል አል ሚቅዳድ ሁለቱ ሀገራት ከፊታቸው የተደቀኑባቸውን ችግሮች ለመፍታት በትብብር ይሰራሉ ብለዋል both countries the islamic republic and the syrian arab ሁለቱም ሀገራት እስላሚክ ሪፐብሊኳና የሶሪያ አረብ ሪፐብሊክ ከፍተኛ በሚባል ማዕቀብ ውስጥ ናቸው ማዕቀቡ ያሜሪካ ብቻ ሳይሆን የሌሎች አጋሮቻም ጭምር ነው በዚህ ማዕቀባዊ ትስስር ውስጥ ያውሮፓ ሀገራት ብቻ ሳይሆን የተወሰኑ የአረብ ሀገራትም አሉበት የኛው ሳኒም የነን ችግር በጋራ መከላከል በሚቻልበት ሁኔታ ላይ አተኩሯል ማዕቀቡ የሰባዊነትና የጦር ወንጀል ነው ብለና አምናለን አዝማሚያውም ወደ ውድመት የሚያመራ ነው ባለፈው ሚያዚያ በዚህ ሐላፊነት ላይ ከተሾሙ በኋላ አሊ አስጋር ካጂ በደማስቆ ጉብኝት ሲያደርጉ ይኛው የመጀመራቸው ነው ከ2011 ያረብ ዓለም አብዮት በኋላ የሶሪያና ኢራን ከፍተኛ ባለስልጣናት አንዱ በሌላኛው ሀገር ተደጋጋሚ ጉብኝት ሲያደርጉ ይስተዋላል ወታደራዊና ኢኮኖሚያዊ ትብብራቸውንም አጎልብተዋል በኢስታናው የሶሪያ የሰላም ውይይት ላይ ኢራን ቁልፍ ሚና እየተጫወተሽ መሆኑን 